സ്നേഹികളും ഞങ്ങളെ കടികിത്തരാ ചെളി ഞങ്ങൾ കോരി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മക്കൾ ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പല പല ജില്ലകളിൽ വീട് വൃത്തിയാക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതുപോലെയുള്ള നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാറാ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുവോ അവർക്കൊരു താങ്ങാകാൻ കഴിയുവോ അവർക്കൊരു താങ്ങാകാൻ കഴിയുവോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു കിറ്റെങ്കിലും ഒരു കിറ്റെങ്കിലും പഠിച്ചവരെ ഒരു മെത്തയെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വെള്ളത്തിന്റെ അകത്ത് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് പൊതയ്ക്കാനൊരു പൊതപ്പെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹുദരുന്ന് പ്രതിഫലം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാ അള്ളാഹുദരുന്ന പ്രതിഫലം പറഞ്ഞതു ആ ചെയ്യാ ഹജ്ജിന്റെ മാസമല്ലേ എല്ലാവരും ഹജ്ജ് കടിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ് അള്ളാഹുവേ ത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന രംഗബാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കല് പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവര് ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹജ്ജിരയുന്ന പ്രതിഫലം വേണോ ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം വേണോ ഈ കൊല്ലം ഹജ്ജ് ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് വേണോ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മുബാറക്ക് റഹ്നഹുള്ള മഹാനവരുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയുമല്ലോ പഠിച്ചവര് ഈ കൊല്ലം ഹജ്ജിന് പോയ ഒരാളുടെയും ഹജ്ജ് അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചില്ല പക്ഷേ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടല്ലാഹു ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മുബാറക്ക് റഹ്നഹുള്ള പടച്ചവരെ ഈ മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞു നടക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന് പോകാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടാണ് സർവപേരുടെയും ഹജ്ജ് സ്വീകരിച്ചത് ആരാണെന്നറിയാ പടച്ചവരെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ മനുഷ്യരാ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ മനുഷ്യരാ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്തെന്നറിയുമോ കാലാലയം കാരണം ഹജ്ജിന് പോകണമെന്ന് വല്ലാത്ത മോഹമാണ് പടച്ചവരെ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കെട്ട് കിട്ടുന്ന പണത്തിൽ ൽപ്പം മാറ്റി വെച്ചത് എത്രയോ കൊല്ലങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുകയാണ് അവസാന പടച്ചവരെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന പെണ്ണിന് പല മോഹവുമുണ്ട് പക്ഷേ പൈസ ഇല്ലാത്തത് കാരണം വാങ്ങി കൊടുക്കാറില്ല കാരണം ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള പൈസ മാത്രമേ വീടിന്റെ കെട്ടുള്ളൂ അവസാന ഹജ്ജിന് പോകാ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് എനിക്ക് അടച്ചു കഴിക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത മോഹമുണ്ട് എത്രയോ നാളുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്കിന്ന് വരെ വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറച്ചിക്കറിയുടെ മണവടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്കിലും ചെന്നൽപ്പം ഇറച്ചിക്കറി എനിക്കൊന്ന് വാങ്ങിത്തരുവോ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹമല്ലോ അതാ മൂപ്പക്കെന്ന ചെരുപ്പ് കുത്തിയായ മനുഷ്യര് അയൽവാസികളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാട് അവൾക്ക് ഇറച്ചിക്കറി കഴിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരല്പം കറി നിങ്ങൾ തരുവോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കാ കഴിയില്ല നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കാ കഴിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ് ഇറച്ചി വേണ്ട അല്പം ചാറെങ്കിലും തരുവോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കിത് കഴിക്കാ കഴിയില്ല ആ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ച് നിങ്ങളും മുസ്ലിമാ ഞാനും മുസ്ലിമാ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്ന ഇറച്ചി എനിക്ക് കഴിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് തരാത്തതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞ് മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ മക്കള് തീമാ 
ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇറച്ചി കടിക്കണമെന്ന് വല്ലാത്ത മോഹമുണ്ട് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല പടച്ചവര് ഇന്ന് ഞാൻ നടന്നു വരുന്ന വടിയിൽ ഒരു കോവറ കഴുത ചത്തു കിടക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നടന്നു വരുന്ന വടിയിൽ ഒരു കോവറ കഴുത ചത്തു കിടന്നു എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇറച്ചിക്കറി വേണമല്ലോ ആ കോവറ കഴുതയുടെ ഇറച്ചി കൊണ്ട് വന്നിട്ടാണ് എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്ക കറി വെക്കുന്നത് സുബഹാറല്ലോ പറയേണ്ട താമസമുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യനാ വീടിന്റെ കത്തിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കറിയിടത്ത് എറിയുകയാട് എന്നിട്ട് തന്റെ വീടിന്റെ കത്തേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഹജ്ജിന് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടിവച്ചിരുന്ന പൈസ മുഴുവനും എടുക്കുകയാട് വീടിന്റെ വെളിയിലിറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ച് എവിടെ കൊണ്ടുപോവുകയാ അയൽവാസിക്ക് കൊടുക്കാരാ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വെച്ചതല്ലേ ഹജ്ജിന് പോകാൻ വെച്ചതല്ലേ ആ ചെരുപ്പൂത്തിയായ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന പെണ്ണ് എന്റെ പരിസരത്ത് യത്തീമായ മക്കള് അള്ളാ കോവറുകളുടെ ഇറച്ചി നിന്നൊരവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ അവരെ സഹായിക്കാതെ ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവരെ സഹായിക്കാതെ ആ മക്കയിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കയിൽ പോകുന്നതിനെക്കാലും മകത്തെ ഈ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സദ പൈസ കൊണ്ടുപോയി സതക്ക കൊടുത്തെന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പതിവരം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത അള്ളാഹു ഹജ്ജ് ചെയ്ത പതിവരം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് പെണ്ണന്മാരെ രണ്ട് ാഹു നിനക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിനക്കൊന്ന് പോകണ്ടേ അറഫാ മൈതാറയിൽ അള്ളാഹു വേലക്ഷക്കണക്കിന് ഹാജിമാർ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോ അറഫയിൽ നിന്നൊന്ന് കരയണ്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യണ്ട് പിന്നെ നിനക്ക് അള്ളാഹു പുതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകും മൂന്നാമത്തെ പതിവനം പറഞ്ഞ് പിരിയാ ീവിയുടെ മയ്യത്ത് കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു റസൂല് മണ്ണു വാരി ഒരു പിടി മണ്ണു വാരിയിട്ട് കബളിന്റെ താഴ വെച്ചു സുബഹാരല്ലാ കബളില് മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല കബളില് മണ്ണ് തൊടുന്നില്ല എന്താണ് കാരണമെന്നറിയില്ല അവസാനം അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോ അതാവരുന്ന മുഖർബുല്ലാക്ക് ിറങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു നബിയെ മണ്ണ് തൊടൂല നബിയെ ഹദീജാന മണ്ണ് തൊടൂല നബിയെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ വല്ലാത്ത പണക്കാരിയായിരുന്നു ഹദീജ കോടീശ്വരിയായിരുന്നു ഹദീജ എല്ലാ ദീനിന് കൊടുത്തവള പാപങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തവള എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തവളാണ് അതുകൊണ്ട് ഹദീജാന മണ്ണ് തൊടൂല നബിയേ ഇന്ന് ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഹജ്ജ് ചെയ്ത പ്രതിഫലം വേണോ ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള തൗഫീക്ക് വേണോ മണ്ണ് തിന്നാതെ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കണോ പാപങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അള്ളാ സുല്ലാഹു അലാ മോഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സുല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സുല്ലി അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴ അല്ലാഹുവേ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് നിന്റെ തൃപ്തിയല്ലാതെ ഒന്നോവർക്ക് വേണ്ട അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കടെ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കടെ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ